Ich werde das durch ein Beispiel erklären. Vor 20 Jahren habe ich in der Klausenburger Umgebung vier Schmetterlingsarten entdeckt, gefunden, die nirgends zusammen auf der ganzen Welt vorkommen. Nur dort. Das sind Ameisenbleilinge. Wir haben vier Arten in Europa. Die sind gewöhnlich zerstreut, sehr, relativ selten. Und hier auf diese, in dieser Hügellandschaft neben und Klausenburg sind alle vier da, in einem Gebiet. Später dann habe ich es geschafft, dass das äh, auf äh, Regierungsebene als Natura 2000 Gebiet erklärt wird. Und so haben wir jetzt ein wunderschönes Natura 2000 Gebiet dort, wo wir uns seit über 50 Jahren mit meinen Studenten intensiv beschäftigen. Und dann sind wir gegangen, haben wir ein paar Flyers gemacht und sind, sind acht, neun Gemeinden sind das dort. Dann sind wir zu, zu dem Bürgermeister gegangen und zu ihnen zu erklären und zu zeigen, wie wichtig das ist und einmalig auf der Welt. Die meisten haben das so nicht unbedingt positiv, aber akzeptiert. Und es war auch in, in einem von diesen Gemeinden haben sie uns einfach diese äh, Flyers auf den Boden geworfen, verschwindet von hier. Wir brauchen euch nicht. Und wir sind aber weitergegangen mit den anderen sieben Gemeinden. Wir haben dort Vorträge gehalten, wir haben immer erklärt und betont, wie wichtig das ist, dass in der Natur diese vier Schmetterlinge vorkommen. Und warum ist das wichtig? Haben manche gefragt. Die meisten haben nichts gefragt, denn sie haben kein Interesse gehabt. Sie haben ihnen gesagt, ja, weil das so einmalig ist, irgendwann werden Touristen herkommen. Und wenn Touristen herkommen für diese, für diese Schmetterlinge und für die schöne Mähwiesen, die sie dort haben, für diese wunderschöne Hügellandschaft, dann werden sie dann auch ins Dorf kommen und etwas essen wollen. Und dann können sie ihnen etwas anbieten. Aber wir haben hier nichts, war immer die Antwort. Es wird ja niemand kommen. Und damit ich sie überzeuge, dass Leute kommen, durch die guten Kontakte, die ich im Ausland habe, jedes Mal, wie ich so eine Gruppe mit Touristen gehabt habe, habe ich sie auch in diese Dörfchen hingeführt. Und dann haben sie gesehen, tatsächlich kommen Leute her. Und warum kommen sie? Für diese Schmetterlinge und für die Pflanzen. Und es hat wirklich viel, lange gedauert. Ungefähr neun bis zehn Jahre, bis der erste Bürgermeister einmal, wie wir dort einen Vortrag gehalten haben, zu mir gekommen ist, sagt, sagte zu mir, Herr Professor, erst jetzt verstehe ich, was Sie uns vor zehn Jahren erklärt haben. Dass man hier davon leben kann. Und das war der Beginn. Dann sind schon durch das, dass, dass Touristen immer mehr gekommen sind. Tatsächlich, die haben nichts gehabt, keine Pension, keine Unterkunftsmöglichkeiten, nur die schöne Natur. Aber das war zu wenig. Dann sind aus der Stadt aus Klausenburg, wie Sie das bemerkt haben, einige junge Leute gekommen und Häuser gekauft, die fast verlassene Häuser. Und dort hat man dann, einer hat sich, äh, also es sind Künstler, die ersten waren Künstler, haben so äh, aus Ton verschiedene Dinge gemacht, auch Schmetterlinge aus Ton, die blauen Schmetterlinge, und die haben sie sehr gut verkauft. Dann sind eine, ist ein anderer Junge gekommen, der macht, hat eine, eine tolle Firma jetzt, verkauft sehr viel, die machen verschiedene Sirup und Marmeladen und jeden Samstag und Sonntag haben sie so im Freien so wie ein kleiner Fest und dort machen sie Palaschinken und, und Kuchen und servieren diese Säfte. Und Leute kommen und kaufen, aber sie verkaufen sehr viel. Jetzt sind auch die Restaurant und die großen Einkaufsketten wie, wie Lidl und Kaufland, die haben auch Produkte von diesem jungen Mann, der jetzt ein, ein riesiger Unternehmer geworden ist. Andere machen dann... Es gibt viele Pilze in den, in den Wäldern, in der Umgebung, die sind jetzt auch auf verschiedene Produkte. Andere haben jetzt Rinder und das, es, es kommt jetzt der gute Käse und, und hat sich das ganze Gebiet entwickelt. Dann haben wir noch Glück gehabt mit einem anderen NGO und zusammen mit denen haben wir sogar ein eigenes Brand entwickelt. Aber das war das Schöne. Es waren vier Möglichkeiten, dass die Bevölkerung sich aussucht, was für ein brennt, also seine, seine Wappe für das Gebiet, sich, sich aussuchen, auswählen. Es war ein wunderschöner Schloss, wo jeden Sommer äh, so elektronische Musik, so ein Festival stattfindet mit über 30.000 äh, Besuchern. Und ich war sicher, das werden sie 
sich als, als äh, Brand aussuchen. Dann war äh, ein, ein Dörfchen mit wunderschönen Häusern aus Stein, noch eine äh, Burgruine und das vierte waren das Gebiet der blauen Schmetterlinge. Und die dürften sich, die, die, die Bevölkerung dürfte, es war so ein Wahl, äh, Kampf. Und zu meiner Überraschung, was die Leute sich ausgesucht haben, ausgewählt haben, das Gebiet der blauen Schmetterlinge. Und das zeigt, dass unsere Arbeit, diese mehr als zehn Jahre Investition, Vorträge, Exkursionen mit Kindern, mit Erwachsenen in dem Gebiet, mit Ausländern, die ich gebracht habe, wie wir Projekte gehabt haben, wir haben auch ein kleines Infozentrum, sind wir immer hingegangen und etwas veranstaltet, dass die Leute sehen, dass die Ausländer kommen. Das ist immer so ein guter Beispiel, wenn die Ausländer kommen, das heißt, da gibt es was, denn anders kommen sie nicht. Und jetzt entwickelt sich das ganze Gebiet. Also Tourismus, Musik, Pferde, Fahrradpisten, alles Mögliche. Und es funktioniert. Aber es dauert sehr lange. Und wenige Leute nehmen sich diese Zeit, um von nichts etwas aufzubauen. Wenn jedem glaubt, ja, in zwei Jahren haben wir es geschafft. Aber das ist nicht so.